ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ கொஷின் நம்பர் நைன் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஷின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் நமக்கு வந்து கீழே செட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த செட்டில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சப்செட் வரும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சப்செட் அப்படி சப்செட் அப்படிங்கிற ஒரு செட்டோட சப்செட் அப்படிங்கிறது என்ன நமக்கு தெரியும் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ சப்செட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற செட்டோட எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம தனித்தனியாகவோ இல்லை ரெண்டு ரெண்டாக த்ரீ த்ரீயாக சேர்த்து சேர்த்தோ நம்ம எவ்வளோ செட்டு நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி செட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி எழுதுறது தான் நம்ம சப்செட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு சப்செட்டும் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சப்செட்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி சப்செட் எழுதுனதுக்கப்புறம் கவுண்ட் பண்ணி எத்தனை இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம அதை எழுதாமையே சப்செட் எடுத்து எழுதாமையே டைரெக்டாக எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சப்செட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறக்கான ஒரு ஃபார்மில் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறக்கான ஃபார்ம்லா நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறக்கான ஃபார்ம்லா டூ பவர் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டூ பவர் இங்கே என் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இங்கே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்குற செட்டில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது இப்போ இந்த செட்டில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ டூ பவர் த்ரீ ஸோ டூ பவர் த்ரீனா அதோட ஆன்சர் என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ ஆன்சர் எயிட் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் சப்செட் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் எயிட் சப்செட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் நம்பர் ஆஃப் சப்செட் நீங்கள் டேரெக்டாகவே எழுதிக்கலாம் நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து எழுதி கவுண்ட் பண்ணாமல் டேரெக்டாகவே எழுதிக்கலாம் இதுதான் நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபார்ம்லா டூ பவர் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் சப்செட் ஓகே ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் நமக்கு வந்து நம்ம இது வரைக்கும் ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்ததில்ல ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் சப்செட்னா என்னென்ன இப்போ உங்களுக்கு அதை புரிய வைக்கணுங்கிறக்காக நான் எல்லா சப்செட்டையும் இங்கே எடுத்து எழுதுகிறேன் பட் நீங்கள் அது எழுத தேவையில்லை ஸோ இப்போ நமக்கு கிவன் கொஷினுக்கு என்னென்னலாம் சப்செட் எழுதலாம் இப்போ நம்ம கிவன் கொஷினில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ரெட்டு ப்ளூ எல்லோ இருக்குது அப்போ இது இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை தனித்தனியாகவும் ரெண்டு ரெண்டாக சேர்த்து சேர்த்தும் த்ரீ த்ரீயாக சேர்த்து சேர்த்தும் அப்புறம் நல் செட்டும் இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சப்செட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கிவன் கொஷினுக்கான சப்செட் என்னெல்லாம் வரும் ரெட்டு தனியாக வரும் தென் ப்ளூ தனியாக ஒரு செட்டு தென் எல்லோ தனியாக ஒரு செட்டு தென் ரெட்டு ப்ளூ சேர்த்து ஒரு செட்டு டபுள் டபுளாக ரெட்டு ப்ளூ சேர்த்து ஒரு செட்டு தென் ப்ளூ எல்லோ சேர்த்து ஒரு செட்டு தென் ரெட்டு எல்லோ சேர்த்து ஒரு செட்டு ஸோ டபுள் டபுள் எழுதியாச்சு அடுத்தது மூணும் சேர்த்து கிவன் எந்த செட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு அதே கிவன் செட்டும் ஒரு செப்செட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் ரெட்டு ப்ளூ எல்லோ ஸோ இது ஒரு சப்செட் அண்ட் தென் எந்த செட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு நல் செட் ஒரு சப்செட்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இது ஒரு சப்செட் டோட்டலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சப்செட் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சப்செட் இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டோட்டலாக எத்தனை சப்செட் இருக்குது எயிட் சப்செட் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் நமக்கு இங்கே கேட்டிருக்கிறது என்ன ப்ராப்பர் சப்செட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் ஸோ ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நமக்கு இங்கே கொஷினில் கொடுத்துருக்குற அதே செட்டையே அப்படியே ஒரு சப்செட்டாக வரும்னு நம்ம இங்கே எழுதணும் இல்லையா ஸோ அதை தவிர ரிமைனிங் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா ப்ராப்பர் சப்செட்னு சொல்லுவோம் இப்போ எப்படி நம்ம லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டூக்கும் லெஸ் தேனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இல்லையா இப்போ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டூனா இப்போ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபைவும் எடுத்துக்குவோம் அதுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பரும் எடுத்துக்குவோம் வெறும் லெஸ் தேன் ஃபைவ்னா என்ன அர்த்தம் வெறும்
ப்ராப்பராக நமக்கு சப்செட்டாக மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே அதே செட்டை ஒரு டைம் சப்செட்டாக எழுதுவோம் இல்லையா அதை தவிர ரிமைனிங் இருக்கிறது அப்போ மொத்தம் எத்தனை வரும் மொத்தம் எட்டு செட்டில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணிட்டா செவன் வரும் ஸோ அப்போது நீங்கள் இது எழுதாமையே டைரெக்டாக எப்படி நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் ஃபைன் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் எழுத தேவையில்லை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் எழுதுனேன் ஸோ டு ப்ராப்பர் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் ஃபைன் பண்ணணும்னா அதோட ஃபார்ம்லாம் என்ன வரும் நம்பர் ஆஃப் சப்செட் நம்ம எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லாம் டூ பவர் என் அதுலேருந்து ஒரு செட்டை மட்டும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிடுவோம் நம்பர் ஆஃப் சப்செட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லாம் டூ பவர் என் மொத்தமாக நமக்கு எட்டு செட் இருக்குது அந்த எட்டு செட்லேருந்து அந்த அதே செட்டு அப்படியே எடுத்து இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒரு செட்டை மட்டும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால் மைனஸ் ஒன் ஸோ டூ பவர் என்னோட ஆன்சர் நமக்கு ஆல்ரெடி எயிட் கிடச்சிருக்கு அதில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் ஆன்சர் செவன் இருக்கும் ஸோ இது தான் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா ஸோ நம்பர் ஆஃப் சப்செட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா டூ பவர் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம்லா டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது நமக்கு எத்தனை சப்செட் இருக்கோ அதில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுதான் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் தென் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்காங்க x ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது எக்ஸுங்கிற செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது x பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என் நே என் அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நீங்கள் ஒன் ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிட்டே வந்தால் கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன்னுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன் ஸோ ஒன் தான் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அடுத்தது என் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ அப்ளை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் நம்பர் டூ ஸோ டூ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபோர் வரும் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு எலமெண்ட் ஆஃப் திஸ் செட் வந்து ஃபோர் ஸோ அந்த மாதிரி நேச்சுரல் நம்பரோட ஸ்கொயர்ஸை தான் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அந்த ஸ்கொயர் வேல்யூ எது வரைக்கும் நம்ம எழுதணும் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே வர ஐ மீன் ஹண்ட்ரட் வர வரைக்கும் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த செட்டுக்குள்ளே என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் இப்போ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் X பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க நேச்சுரல் நம்பர்னால் நமக்கு தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு வந்து இன்ஃபைனட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ போயிட்டே இருக்கும் இதிலிருந்து நீங்கள் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ஒன்றா அப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கிற ஆன்சர்ஸ் தான் இந்த எக்ஸுங்கிற கேபிட்டல் எக்ஸுங்கிற செட்டுக்குள்ளே இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ ஒன் ஸ்கொயரோட ஆன்சர் என்ன ஒன் தென் நெக்ஸ்ட் டூ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் வரும் டூ ஸ்கொயரோட ஆன்சர் என்ன டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஃபோர் தென் த்ரீ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஸ்கொயர் என்ன வரும் நைன் தென் ஃபோர் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் தென் ஃபைவ் இது எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இன்ஃபைனட் நம்பர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் சிக்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தென் செவன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் தென் எயிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எயிட் ஸ்கொயர் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தென் நைன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் தென் டென் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டென் ஸ்கொயர் டென் டென் சார் ஹண்ட்ரட் இன்னும் உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும் பட் நமக்கு இந்த கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அல்லது ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸ் தான் நீங்கள் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதோடு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் நமக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் வர வரைக்கும் தான் எழுதணும் அப்போ இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் இது தான் இதெல்லாம் தான் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ இதனோட நம்பர் ஆஃப் சப்செட் எழுதணும்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது இதை இதை எத்தனையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு ரெண்டாக மூணு மூணாக ஃபோர் நாலு நாளாக இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய வேல்யூ வரும் இங்கே நான் இந்த மாதிரி எழுதிக்கேன் இல்லையா ரெட் ப்ளூ எல்லோ இந்த மாதிரி இங்கே த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம ஈஸியாக எழுதிட்டோம் இங்கே நமக்கு இத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக டென் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது டென் எலமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒன் ஒன்னாக எழுதணும் அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டாக எழுதணும் அப்புற
1024 ஸோ உங்களுக்கு இந்த கொஷின் கிவன் கொஷினுக்கு எத்தனை சப்செட்ஸ் நம்மளால் எழுத முடியும் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சப்செட்ஸ் எழுத முடியும் ஸோ அவ்வளோ சப்செட் நம்ம ஃபுல்லாக எழுதி கவுண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம இங்கே யூஸ் ஆகுது புரிஞ்சுங்களா தென் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் அப்படின்னா என்னது நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னா எந்த செட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு அதே செட்டு ஒரு சப்செட்டு நல் செட்டும் ஒரு சப்செட்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த அதே செட்டு ஒரு சப்செட்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த அதே செட்டை தவிர ரிமைனிங் இருக்கிற சப்செட்டை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் அதுதான் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் அப்போ வந்து நமக்கு எத்தனை சப்செட்ஸ் கிடச்சிருக்கோ நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் எத்தனை கிடச்சிருக்கோ அதுலேருந்து ஒரே ஒரு செட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துருவோம் அதாவது அதே செட்டை எடுத்து நம்ம சப்செட் எழுதியிருப்போம் இல்லையா அதை மட்டும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால் அந்த மீனிங் தான் நம்ம இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து இங்கே சப்செட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட ஒன்று கம்மியாக ப்ராப்பர் சப்செட் கிடைக்கும் இதோட ஆன்சர் நம்ம ஆல்ரெடி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை விட ஒன்று மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதுதான் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் தேங்க்யூ